एक बड़ा कॉमन सवाल है बहुत सारे मरीजों का ये सवाल रहता है कि टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस में क्या अंतर है और इन दोनों को कैसे पहचान सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन दोस्तों और मैं इसी तरह की हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आइए बात करते हैं कि टाइप वन डायबिटीज़ और टाइप टू डायबिटीज़ में क्या अंतर है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं डायबिटीज़ की दो मेन कॉमन टाइप्स हैं जैसे हमने बात की टाइप वन एंड टाइप टू और इसको सिंपल एक टेस्ट के द्वारा एक ब्लड टेस्ट के द्वारा बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है कि आपको टाइप वन डायबिटीज है या टाइप टू डायबिटीज है इससे पहले कि हम इस टेस्ट के बारे में बात करें आइए पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों ही टाइप की डायबिटीज में मुख्य अंतर क्या होता है जो टाइप वन डायबिटीज होता है ये जनरली जेनेटिक माना जाता है या ऑटो इम्यून डिजीज होती है इसमें हमारे शरीर के खुद जो इम्यून सिस्टम है या जो एंटीबॉडीज हैं वो पेनक्रियास के अंदर जो कुछ सेल्स होती हैं उनको अटैक करते हैं जिससे पेनक्रियास की जो फंक्शन करने का काम है जो इंसुलिन पैदा करने का काम है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो शरीर के अंदर या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में बनता है जिसके कारण से जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है और इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम रहती है ऐसे मरीजों को हमें बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत होती है क्योंकि ऐसे मरीजों में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है जो दूसरी तरह का डायबिटीज है वो खाने पीने से या लाइफ स्टाइल के कारण होती है कि हम खाते बहुत अच्छा है बहुत ज्यादा खाते हैं बहुत हाई कैलोरी डाइट लेते हैं लेकिन इस कैलोरीज को जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उनको हम पचा नहीं पाते हैं जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है अब क्योंकि हमारा पेनक्रियाज नॉर्मली काम कर रहा होता है इस शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है पैदा करना तो जैसे जैसे ब्लड शुगर बढ़ता जाता है हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता रहता है तो इधर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है इधर इंसुलिन का लेवल भी साथ साथ बढ़ता रहता है और ऐसे करते करते जो इंसुलिन है उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि हमारी सेल्स के अंदर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं फिर वो वीक होने लगते हैं और इस तरह से वो बाइंड नहीं कर पाते हैं ब्लड शुगर को और इंसुलिन को तो टाइप टू डायबिटीज में इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है लेकिन इंसुलिन का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है अब बात करते हैं कि इसको पहचान कैसे सकते हैं सीरम इंसुलिन लेवल फास्टिंग अगर आप कराते हैं तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो टू से ट्वेंटी तक होती है तो अगर आपका सीरम इंसुलिन लेवल टू से कम आता है तो आप ये माने कि आप टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस के शिकार हैं लेकिन अगर आपके अंदर सीरम इंसुलिन का लेवल 2.5 से ज्यादा है अब ये नॉर्मल रेंज में भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है तो ये मान के चले कि आप टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस के शिकार हैं अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि क्या आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस है या नहीं है अब ये कैसे पता करें इसको भी पता करना बड़ा आसान है बड़ा सिंपल है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसमें आपको आपका फास्टिंग ब्लड शुगर के लेवल्स की जरूरत पड़ती है और जो इंसुलिन का लेवल है आपके ब्लड के अंदर उसकी जरूरत पड़ती है ये जो फार्मूला है इसको हम एच ओ एम ए होमा आई आर फार्मूला के नाम से जानते हैं और इसी के आधार पे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस अगर है तो कहीं इंसुलिन रेसिस्टेंस तो नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा आपकी बीमारी बढ़ चुकी होगी और उतना ही मुश्किल होगा इस बीमारी को रिवर्स करना हालांकि इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो रिवर्सेबल डिजीज है आप इसको बड़ी आसानी से रिवर्स भी कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करते हैं पहले समझ लेते हैं कि हम कैसे ये चेक कर पाएंगे या कैसे हम इस फार्मूला का कैलकुलेशन करते हैं तो फार्मूला बड़ा सिंपल है इंसुलिन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इन फास्टिंग इंसुलिन लेवल जो आपने दो ऊपर जाँच कराई थी डिवाइडेड बाय फोर जीरो फाइव तो इसके बाद जो रीडिंग आती है तो इसको फिर हम तीन कैटेगरी में रखते हैं तो अगर ये रीडिंग पॉइंट फाइव से लेके वन पॉइंट फाइव तक आती है तो फिर आप ये माने कि आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन अगर ये रीडिंग वन पॉइंट फाइव से टू पॉइंट फाइव तक के बीच आती है तो ये मान के चले कि आप मॉडरेटली इंसुलिन रेसिस्टेंस के पेशेंट हैं और अगर ये रीडिंग आपकी इस फार्मूला के बाद टू से ज़्यादा होती है तो ये माने कि आपको सीवियर इंसुलिन रेसिस्टेंस है 
इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल 110 है और आपका जो इंसुलिन का लेवल है ब्लड ब्लड के अंदर वो पाँच है तो 110 सौ दस इंटू पाँच डिवाइडेड बाई फोर जीरो फाइव ये नंबर आता है 1.36 तो इसका मतलब आप इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं है हालांकि 110 सौ ब्लड शुगर फास्टिंग ज़्यादा माना जाता है तो आप या तो प्री डायबिटिक हैं या आपको डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे ब्लड शुगर का लेवल तो 110 ही है फास्टिंग का लेकिन इंसुलिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर वो 8 हो जाता है तो 110 सौ दस इंटू आठ डिवाइडेड बाई फोर जीरो फाइव जो नंबर आता है वो आता है 2.17 तो ये आपका जो आता है ये दूसरी रेंज में आता है 1.5 एंड 2.5 के बीच में आता है इसका मतलब हो जाता है कि आप मॉडरेटली रेसिस्टेंस हैं इंसुलिन के तो आपको इंसुलिन का रेसिस्टेंस है मॉडरेट लेवल पर है तो अभी यहाँ पर अब खतरा शुरू हो चुका है और जो तीसरी कैटेगरी का अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो सेम अगर हम कहते हैं कि 110 सौ दस एम जी पर डी जो आपका ब्लड शुगर का लेवल है फास्टिंग और जो आपका इंसुलिन का लेवल है ब्लड के अंदर वो लेट से 10 आता है तो 110 सौ दस इंटू दस डिवाइडेड बाई फोर जीरो फाइव जो नंबर आता है वो 2.7 आता है अब ये क्योंकि टू से ज़्यादा है तो इसका मतलब आप सीवियरली रेसिस्टेंस हैं इंसुलिन के तो यहाँ से आपका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है और जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा इंसुलिन का उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है इस बीमारी को वापस लेके आना या ठीक करना तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन रेसिस्टेंस तो कहीं आप नहीं है डायबिटीज़ होने के साथ साथ क्योंकि हम जो दवाइयाँ खाते हैं जो हमें दवाइयाँ दी जाती हैं ये जो हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयाँ खाते हैं वो आपके ब्लड शुगर को न्यूट्रलाइज़ करते हैं उसके दो तरीके होते हैं या तो सीधे ब्लड शुगर को न्यूट्रलाइज़ करेंगे या आपके पैनक्रिया से कहेंगे कि आप और तेज़ी से काम करिए तो फिर पेनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है इससे और ज़्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है और ये फिर आपको खतरे की घंटी बजने लगती है और एक लेवल वो आ जाता है कि फिर ये रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है अब बात करते हैं कि फिर इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं तो क्या रिवर्स करना पॉसिबल है क्या इस रेसिस्टेंस को घटाना पॉसिबल है जी बिल्कुल पॉसिबल है वो आपके हाथ में आपको अपना लाइफ चेंज करना पड़ेगा आपको आपको डाइटरी हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे आप रेगुलर एक्सरसाइज करें ब्रिस्क वॉकिंग करें सो so दैट आपका ग्लूकोज का लेवल नीचे रहे अगर ग्लूकोज का लेवल नीचे रहेगा तो इंसुलिन की मात्रा की ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी और रेसिस्टेंस कम होगा दूसरे आपको ऐसे खाने खाने हैं जिनका ग्लाइसिमिक इंडेक्स या ग्लाइसिमिक लोड कम होता है ऐसे भोजन करें तो जिनमें मिठास ज़्यादा नहीं होती है अनाज जैसे आप चावल खाते हैं या आप गेहूँ खाते हैं तो कोशिश करें कि उसको कम खाएं या आप साबुत अनाज से बना हुआ भोजन करें आप प्रोसेस्ड फूड ना खाएं दूसरे ऐसे खाने खाएं जिनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो ना के बराबर हो तो कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर अगर शुगर ही नहीं जाएगा तो इंसुलिन की रेसिस्टेंस घटती जाएगी और जो तीसरा बड़ा फैक्टर है आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करें इंटरमीडियंट फास्टिंग पर मैंने एक वीडियो बनाया था ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं कि इंटरमीडियंट फास्टिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे आप ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना और इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करके ब्लड शुगर को वापस रिवर्स करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप कैसे अपनी ब्लड शुगर को डायबिटीज़ को या इंसुलिन रेसिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं अगर आप रिवर्स करते हैं तो आप हेल्थ की तरफ जा रहे हैं और अगर आप रिवर्स नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है एक दिन आपका टाइबिटीज टाइप टू टाइप वन में कन्वर्ट हो जाए और फिर आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ने लगे तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी और काम की रही होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें शेयर करें कमेंट करें बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद